Ciao a tutti! Quest'anno non vi faccio gli auguri per un buon Natale e un felice anno nuovo. Questi due giorni, infatti, sono osceni per più di una ragione, e ve ne elencherò solamente sette. Uno, odio le feste comandate, compleanni compresi. Se permettete, io festeggio quando ne ho voglia, magari perché c'è un motivo valido per farlo, oppure semplicemente perché mi sento felice. Due, la bontà natalizia e pura ipocrisia. Se vuoi essere buono, puoi farlo in tutti i 365 giorni dell'anno, non è necessario che fingi di esserlo solamente il 25 di dicembre. Senza parlare di quelle persone che addirittura diventano ancora più stronze proprio in prossimità del Natale, ma vabbè, miti. 3. Una volta mi hanno regalato Tomb Raider 2. Ma a parte questo, basta, sono a posto così, grazie. E non ho alcuna voglia di sbattermi per cercare regali altrui, soprattutto se si tratta di persone che detesto. 4. Non c'è niente da festeggiare alle 24.00 del 31 dicembre, è un istante uguale a tutti gli altri milioni che ci sono durante l'anno. L'unica differenza è che siamo più vecchi di un anno. E anche questo fenomeno si verifica ogni istante che passa, a meno che tu non abbia 8 mesi di vita. 5. I locali a Capodanno costano il triplo e fanno più schifo che negli altri giorni dell'anno. 6. In entrambe queste feste fa un freddo cane e io non voglio festeggiare o peggio che mai andarmene a giro, io voglio andare in letargo. E l'ultimo dell'anno andare a letto alle 11.30, va bene? 7. Quest'anno mi girano pure i coglioni per vari motivi. Non preoccupatevi per me, eh? A tutto c'è un rimedio, forché alla morte. Che anche essa però è un rimedio in qualche modo. Sì, però... dopo, eh? Quindi, se anche a te girano e anche tu odi il Natale e il Capodanno, metti like e condividi questo video. In caso contrario, per carità, buone feste a voi. Ognuno ha i suoi gusti. Come dissi quella volta al mio amico Paolo, con tono ammiccante, Buona nottata e divertiti con Mario. Ah, e l'uvette canditi stanno bene nel panettone, che infatti è buonissimo, così come è buonissimo il pandoro. Anche quello ripieno.